Salut, aujourd'hui petit tour hebdomadaire sous le tunnel Alors il y a du vent aujourd'hui donc j'espère que ça va bien se passer Le temps n'est pas terrible, très très gris Et euh, bah voilà, après le 15 août hein, en Normandie, surtout chez moi Bon voilà, ça a très froid la nuit, ça a très froid 8, 10, 12 degrés à peu près Et puis euh, là il doit faire 17, 18 à peine mais avec du vent quand même, il n'est pas froid mais il n'est pas chaud non plus donc voilà, je vais vous montrer de ce côté là c'est vrai que d'habitude je vous le fais à l'intérieur mais là de ce côté là, ça va vous donner une autre vision du tunnel, allez on y va, c'est parti alors voilà, là on est à l'extérieur du tunnel bon bah les tomates, hein, bon on en récupère, moi je vous ferai comme d'habitude un petit point sur les tomates, mais vous voyez ça y est ça commence, hein. bon alors sur tout ce côté là bon, certaines variétés qui résistent plus que d'autres euh, bah, l'humidité tout ça, mais bon voilà, euh, cette année euh, J'en ai quand même, contrairement à certains, mais bon, voilà, c'est pas terrible, pas terrible. Donc là, on continue, comme ça, on va faire le tour. Voilà comment il est, cette petite planche. Et puis, bah, celle-ci, vous voyez, ça y est, ça commence. La Saint-Pierre qui aura dû me donner des tomates euh, mi-juillet, fin juillet, et ben, bah, elle s'est trompée de moi, elle me donne ça, la même chose, à la fin du mois. Alors, bon, bon, là, on a récolté déjà des petites carottes, donc là, ça se passe bien. Bon bah là on continue hein. Bon alors Vous voyez contrairement si vous avez regardé la petite vidéo Sur le tour du Des plantes aromatiques Vous verrez que bah, mes, mes petites euh, Courgettes ont été bouffées Celle-ci elle n'a pas été bouffée Je vais pas le dire trop trop fort Bon ça Le petit euh, compostage sur façage Donc on nettoiera tout ça pour mettre nos, nos mages Bon ça faut que je le retire Et puis là la petite truc qu'on avait fait ensemble Donc j'avais dit que je ferais le petit test Donc vous voyez courgettes hein. Il y a deux courges en temps compte. Bon, on verra bien. Le feuillage pour l'instant, ça y est, ça commence. Hein, ça commence à être pas terrible. Bon, bah, comme ça, j'aurais récupéré deux, deux courgettes. Bon, catastrophe là, euh, aubergine. Toute petite aubergine. Un espèce de poivron. Euh, un poivron piment, pour appeler ça. Alors, c'est un poivron euh, carré. Et là, bah, c'est pas terrible par rapport à, à ceux que j'ai à l'extérieur. Bon, là, là, ça va commencer à me donner des tomates. Donc, on verra bien sont bonnes ou pas, il n'y a pas de raison bon là je vous montrerai aussi celle-ci, ce que c'est comme variété normalement j'ai trouvé à moins qu'il soit mélangé parce que je sais qu'il y a deux pieds dedans, mais sinon mon citronnier c'est bon, bon à mon avis celui-ci ça fait longtemps qu'il est comme ça, à mon avis il va pas avoir beaucoup de jus dedans bon là c'est les petites tomates là mais je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer bon, voilà on y va hein, on va refaire les on va refaire tout ça, les, les plates-bandes. Alors, je sais pas si, pour tous ceux qui me suivent, d'habitude j'ai des planches, mais les planches, je les ai récupérées, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai récupéré les planches pour faire mon coffrage pour la future cuisine extérieure, pour vous faire des belles petites vidéos l'année prochaine. On fera potager et cuisine. Donc, il a fallu prendre du bois, comme le bois est très très cher, ben, j'ai récupéré celui-ci, comme il a, je l'avais mis il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Bon, là, mon petit figuier. Vous voyez, pas mal, hein Donc, ça c'est pas mal. Là, j'ai plein de citrons verts. Alors, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui ont des conseils sur les, les citronniers, tout ça. Moi, on est en Normandie, hein, dans le 76, donc automatiquement, c'est pas la région à cultiver des citrons. Donc, euh, bah, moi, sous mon tunnel, ça va. Et si vous avez plein de conseils, plein de trucs, alors, voilà, hein, si vous êtes dans le sud, ben, les conseils du sud pour les conseils du nord, à voir quoi, hein, parce que c'est vrai que vous, bah, vous avez la chance de pouvoir faire ça dehors sans problème, que ça pousse comme du chien dent, et chez nous en Normandie, bah, on les cultive en pot, mais bon voilà, si vous avez des petits conseils, je suis preneur, bon ça je vous montre ça vite fait, je vous ferai une petite vidéo, c'est la cata, voilà, c'est la cata, c'est la cata, bon bah voilà, le petit tour, euh, hop, on n'a pas vu, vous voyez là, petit une, la tournesol, bah, lui il a poussé, je l'avais laissé, hein, je ne sais pas si vous... Pour euh, tous ceux qui me suivent, j'avais laissé, vous voyez, il était parti là, il était parti comme ça, et j'en ai deux. Bon, comme ça, je récupérerai les, les graines. Les graines, on peut les faire griller, puis les manger à l'apéro, c'est super bon. Donc, euh, voilà, là, je vous montre vite fait. Voilà, le tunnel, les petites boutures qu'on avait fait ensemble. Voilà. Bon, ben bah voilà, le petit tour du, du potager sous le tunnel. Bon, là, hein, on a déjà, j'avais déjà réussi à nettoyer toutes mes. mes mes mauvaises herbes partout, tout ça j'avais déjà bon parce que j'ai pas mal de boulot donc là je l'ai fait, ça va, j'ai remis un peu de... dessus, j'ai des petites planches qui vont être prêtes pour la mâche mais euh, bon, pour la mâche euh, les premiers, euh, le premier euh, petit semis que j'avais réalisé c'est pas terrible, parce qu'il fait trop chaud 
Donc on va voir, on verra. Donc je les ferai certainement en ligne ici. On va voir. On va voir comment je vais me goupiller. Mais euh, c'est vrai que je suis un peu pris par le temps. Donc euh, bon, là, je, non, là ça va. Hein. Bon, les tomates, ça va se terminer. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines. Allez hop, je vais être obligé d'arracher tout parce que ça va attraper la maladie. Mais ça, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment faire pour récolter euh, vos dernières tomates, tout ça, comment les conserver, comment faire euh, à cette époque-là de l'année, en fin de saison, pour éviter toutes les catastrophes de bourre limitées surtout. Hein voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci